നമസ്കാരം റേർ ആൻഡ് റിയലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പത്മസംഭവ ബുദ്ധ വിഹാരയെ പറ്റിയാണ് പേരുകേട്ട് ഞെട്ടണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ടിബറ്റൻ കോളനിയായ ബൈരക്കുപ്പയിലെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളാണിത് ഈ വീഡിയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ ദയവായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക മടിക്കേരിയിൽ നിന്നും കുശാൽ നഗറിലൂടെയാണ് ബൈലക്കുപ്പയിലേക്കുള്ള റോഡ് ബൈലക്കുപ്പയിലെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ടിബറ്റ് വംശജരാണ് ചൈനക്കാരുടെ ആക്രമണം പേടിച്ച് ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പത്തുപേരുടെ സംഘം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനായിരത്തിനു മേലെ ആളുകളുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ് ഇവരുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രമാണ് ബൈലക്കുപ്പയിലെ ഈ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ചുറ്റും ജനലുകളുണ്ടെങ്കിലും വാതിലുകൾ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം അതെല്ലാം മുൻഭാഗത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ വലിയൊരു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് മണിനാഥം കേട്ടാണ് ബൈലക്കുപ്പയിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ തുടങ്ങും ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ആദ്യമെത്തുന്നത് ബുദ്ധ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ കുട്ടികളാണ് ചൈന ടിബറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും മാത്രം നേരിടാൻ അറിയുന്ന ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ ലാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കുടകിലെ മടിക്കേരിയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബൈലക്കുപ്പയിൽ സന്യാസിമാർ കിടം നൽകി പ്രശ്നങ്ങൾ കലങ്ങി തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ലാമ ടിബറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി പക്ഷേ ആത്മീയാചാര്യനോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്ന സന്യാസിമാർ ഇവിടെ വിട്ടുപോയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഇവിടെ ഇവർ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു ഇവരുടെ ആശ്രമവും ക്ഷേത്രവും സന്ദർശിക്കാൻ ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ എത്താറുണ്ട് ബുദ്ധശില്പങ്ങളുള്ള ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളാണ് ഇതിൽ മുഖ്യ ആകർഷണം ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ ബുദ്ധന്റെ മൂന്ന് പ്രതിമകളാണുള്ളത് പത്മസംഭവൻ ശ്രീബുദ്ധൻ അമിതയൂസ് എന്നിവരുടെ ശില്പങ്ങളാണിത് ആത്മീയാചാര്യനായ ദലൈലാമ ആശീർവദിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ സന്യാസിമാർ പൂജിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു യോധ എന്ന മലയാള സിനിമയിൽ റിംബോച്ചയെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടിബറ്റന്മാരുടെയും റിംബോച്ച ബൈലക്കുപ്പയിലെ സന്യാസി പരമ്പരയിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റിംബോച്ചമാറുണ്ട് മാർബിൾ പതിച്ച ഹാളിൽ ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലായിരുന്നാണ് സന്യാസിമാർ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നത് നീളൻ പരവധാനിയിൽ മുഖാമുഖം ഇരുന്നാണ് പ്രാർത്ഥന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ടിബറ്റിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പത്മസംഭവൻ എന്ന ബുദ്ധ സന്യാസി എഴുതിയ വരികൾ ഇപ്പോഴത്തെ റിംബോച്ചെ മൈക്കിലൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു താളിയോലയുടെ മാതൃകയിൽ അച്ചടിച്ച കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി മറ്റു സന്യാസിമാർ അത് ഏറ്റുചെല്ലുന്നു
കുടകിലെ മടിക്കേരിയിൽ വന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ബൈലക്കുപ്പയിൽ ചൈനയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ടിബറ്റൻ കുന്നുകൾക്ക് മുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയുമായി കഴിയുന്ന ഈ സന്യാസിമാരുടെ ചരിത്രം പറയാതെ വയ്യ ഈ ചെറിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ദയവായി ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം